cinema, para mim, é uma forma de mostrar o, a realidade da vida de maneira linda, por mais que seja dura. Salve, Milton, tamo junto, irmão. O Mazarope do gueto começa a filmar. Após testemunhar no circo, hilariantes passagens. Daí seu campo criativo, seu dom de improviso começa a despertar. O Mazarope do gueto começa a filmar. Após testemunhar no circo, hilariantes passagens. Daí seu campo criativo, seu dom de improviso começa a despertar. Eu nasci na Fazenda Jacaré, lá em Brumado, interior da Bahia. E na, na cidade tem um totem, uma torre grande, cheia de anúncios da loja. E ni, embaixo, nesse totem grande, cheio de anúncios, embaixo tem uma televisãozinha para o pessoal assistir. E minha mãe, muito católica, ia para a igreja. Ela, eu, não muito católico, não ia para a igreja. Eu sempre enganava ela. Que ela eu entrava, ela, nós íamos para a igreja, ela entrava por uma porta, eu entrava junto com ela. E saía pela outra, e corria para a pracinha para assistir a televisão. Mais tarde, conheci o cinema, o seu Zuzu, que era o dono, proprietário de um cinema lá, que ele passava os filmes e tinha uns cartazes, umas placas enormes, umas placas bem grandes, assim. Ele botava o nome do hoje, Tarzan, e, né? e aí tinha que botar pela cidade para divulgar. E aí, então eu encarregava aquelas placas, só que eu ganhava também, lá dentro, varrendo, eu, ganhava, eu tinha uns pedaços de filmes. Eu ganhava aquilo ali e catava também no chão e levava para casa e colava um no outro. E tive a ideia de fazer, de fazer um projetor, que eu vi o projetor do cinema e tive mais ou menos a ideia de como é que fazer um projetor. Então eu peguei uma lente de um óculos velho que a minha mãe tinha, fiz uma caixa, coloquei essa lente na, na caixa, uma, uma lâmpada aqui forte, entre a, a lente a, e a lâmpada, eu passava a película, o filme, esse pedacinho que eu juntava, colava, passava ali no meio. Eu tinha aquelas, aquelas partes lá que tinha filme. Hoje não era filme pornográfico, mas para a época era. Aproveitava essa hora que ela, ela saia, mas meu pai saía para a igreja, eu ficava em casa sozinho. Eu pegava, ligava meu projetor que eu tinha feito, jogava na parede, abria a porta e cobrava da molecadinha, que estava doido para ver a mulherada, 30 centavos para ele assistir o filme. Então lotava a minha sala lá. E conheci mais televisão, minha mãe já comprou uma televisão para nós também, né? Preto e branco. A gente colocava um plástico azul e amarelo para poder ficar colorido. E ali eu conheci São Paulo. Então a imagem de São Paulo na televisão é, é linda. E quando eu cheguei aqui, que eu cheguei na, no Tietê, continuou lindo, aquela imagem linda, aquele prédio. Né? Quando eu cheguei em Jabaquara, que eu peguei um ônibus para a periferia da serraria aqui em Diadema, aí eu fui vendo a, a mudança, vendo a janelinha do ônibus olhando, né? e, os prédios acabando, formando um monte de barraquinho. Estou voltando para a Bahia de novo, isso aqui... E até chegar na serraria. A serraria na época era feinha que dói. Aqui em São Paulo ele fez curso, fazia curso. Minha mãe mandava de, de, de ir lá para o dinheiro para pagar o curso dele. Eu fiz direção de arte com o Tony Vieira. Ele fez a filha do padre. Aí ele estudava, ele fazia o curso. Depois ele começou a trabalhar. Ele era cartazista e eu trabalhava como operadora de caixa. E lá ele colocando cartazes, ficou bem em frente do meu caixa e nós começamos a paquerar. E daí, nós marcou um dia de sair para ir no cinema e começamos a namorar um ano e seis meses casamos. Quando eu comecei a trabalhar por conta, eu vi que eu tinha mais tempo. Eu tive mais tempo para fazer minhas, minhas, minhas coisas ligadas à arte, à minha, à, ao cinema principalmente. E um colega meu me chamou, né? eu ia passando, eu ia embora do trabalho, e me chamou, assina aqui essa rifa aqui, era de um teclado. E quanto é? é? Dois cruzeiros. Ah, peraí, botei a mão no bolso, puxei, se desse é dois reais. Falei, tá bom, vai. Até amanhã. Ah, de manhã, quando eu chego, o cara me chama. Milton, vem cá. Falei, mais trabalho, né? Vem cá. O que foi? Ah, você ganhou o teclado mesmo. Só que esse teclado aí, rapaz, me abriu o caminho que foi bacana pra mim. Porque, como eu não tinha interesse em teclado, meu interesse sempre foi o cinema, encontrei um vizinho meu, que ele tinha uma câmera. Ele chegou com a câmera uma câmerazinha pequena, assim, ela tinha um pequeno defeito no som, a, a imagem era ótima, mas o, o, 
o som era não, não era assim bem. Mas eu já tinha imagem, né? Eu falei rapidamente, vamos trocar. Aí peguei o teclado, que os valores correspondiam entre um e outro. Aí eu dei o teclado para ele, me deu a câmera. E com essa câmera, com defeito, foi com essa câmera que eu fiz meu primeiro filme, Bola Dourada. Bola Dourada. Ó, oh, dá um jeito de encontrar essa bola rápida, hein? Porque, olha, só vou estar aqui comigo, hein? Aí ele começou aos poucos a juntar nos meninos, o meu mais velho, esse do vizinho. Aqui lá ele pegava um pouquinho de menino e começava a filmar. E foi se transformando cada vez ficando pior. Eu não entendia mesmo, né? Eu vi ele filmando as coisas, mas eu achava legal pra caramba. A partir do primeiro filme que eu fiz, aí eu já, já vi assim, comecei a entender. Meus irmãos participavam também, então eu também queria participar, né? A pessoa era perguntar, ah, por que você não faz, né? O pai chamou todos os meninos e falou, ah, eu tenho vergonha assim. Mãe, eu vou ver televisão. Eu também! Tá bem, filha. E tudo isso que eu fazia era sempre que eu, que eu tinha visto no cinema. O cinema tinha música. E como fazer música? Eu não tinha aparelhagem. Pra é, transpor essa, essa dificuldade, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse rádio aqui, que eu comprei esse rádio na época, e nós colocávamos uma fita com a musiquinha. Então os atores se posicionavam nas suas posições de gravar e nós botávamos o rádio assim num cantinho, fora da, do enquadramento da câmera. Atenção, vamos lá. Aí ligava, vamos gravar. Gra gravando, aí ligava aqui, aí começava. Cantar. E os atores falando em cima, ali. Botava sempre baixinho. Eu ia pegar o cara do moleque. Aí você me deixou? Verdade. É, Se lembra? Sim, daí. Você quer que eu expulso vocês de novo? Eu não consegui fazer uma edição, né? eu ia gravando é, por sequência já. Gravava e parava, ali era cena 1, um, já começava, não podia errar, eu ia fazer a cena 2. E no final tinha um letreiro, eu escrevi, peguei uma, uma, um papel, pintei todinho de preto, uma cartolina, e ali escrevia na mão o nome do ator. Pegava a câmera aqui, botava ela num lugarzinho assim parado, o cartaz preto, e ia passando devagarinho na frente da, da câmera aqui, ó. Passava todos os nomes do, dos anunciantes também, todo mundo ia passando ali. Né? E nós fez o filme, aí tinha que mostrar o filme. E aí a, a, a vizinhança queria ver. Aí eu peguei, botei um plástico preto na minha garagem, e fechei tudo e botei lá a plaquinha. Cinema, tá, bola dourada, um real. Aí minha garagem lotou, ficou cheia pra caramba. Isso foi a minha experiência com a minha primeira câmera. A segunda câmera era a revolução, a tecnologia estava chegando né, na MS Filme. Então aí eu trouxe essa aqui, ó, com a handcam, né? com a câmera, era, era tudo para mim, era a imagem que eu esperava no meu filme ia melhorar 100% né, ter ela, essa aqui. Então eu botei aqui, nós fizemos as imagens lá que era do Silvio Cândido, o ator, que era fazer um mendigo que estava lá deitado, e nós filmamos ele assim, aqui com, a, com o tripé. E essa imagem, essa passagem aqui no tripé, firme, era tudo, nossa, agora sim o filme vai ficar desse jeito, ficar bom, vai ficar isso, sabe? Aí depois dessa aqui, um colega meu, tinha uma câmera maior, que parecia uma câmera de cinema mesmo. Eu falei, puxa, aí vai ser tudo. Agora eu estou com a câmera de cinema mesmo, né? Essa aqui é uma Panasonic. Está empoeirada aqui faz tempo que eu não uso, ela não funciona mais. Quando eu vi o desenho dela assim, né? CCD, esse negócio tudo assim, eu falei, puxa, a câmera, igual eu vejo os caras filmando por aí, eu quero essa câmera. E o cara vendeu em três vezes, uma dificuldade enorme de pagar. Só que eu tinha um pequeno defeito, tinha que era a, alguns sujeira na, na lente, mas era o que eu, eu, era o que eu tinha, que eu sempre, fiz, eu, eu sempre fiz no cinema assim, com o que eu tenho, eu faço com o que eu tenho. Apesar de querer ter uma câmera melhor, ter uma equipa melhor, mas eu não espero ele chegar, eu vou fazendo com o que eu tenho. Eu, eu, eu me sinto até privilegiado com a questão de público, porque quando eu fiz a, na garagem aqui, que eu usei minha garagem, minha garagem ficou lotada, gente querendo ver o filme. Aí, no, no outro filme que eu fiz, no segundo que eu fiz, eu já queria um espaço maior. Então, dei uma corrida aqui em São Bernardo e aluguei um salão. Contratei um, um pessoal que trabalhava com telão para projetar o filme. Com o dinheiro dos ingressos, nós pagamos o salão e, a, e o, o dono do projetor. Só que eu queria, eu queria botar meu filme no cinema e todos que estavam participando comigo queriam ir para o cinema. E aí eu pensei, caramba, cinema. E cheguei no shopping, não tinha a menor condição que é a Play Art, esse pessoal grande aí, não quer nem saber da gente. Então, o que fazer? Aí, eu, aqui em São Bernardo, tem um cinema, é o Cine Popular. Hoje, meu amigo Teste, na época, ele não me conhecia. E eu fui, parei no cinema lá e conversei com ele. E aí, ele me contou como é que ele... Eu falei, mas como você produziu um filme? Ele falou, não, eu 
tem uma máquina de filmar, eu peguei, fiz um roteiro, peguei a máquina, arrumei os atores, fiz o ensaio dos atores, fiz a marcação, fiz a trilha sonora e tal, produzi o filme, dirigi o filme, está pronto. E eu não tenho onde lançar o filme. Falei, puxa vida, mas você é uma pessoa fora de série, hein? Porque fazer cinema no Brasil já é difícil. Aí você, por conta própria, e agora não tem onde exibir, vai exibir aqui. Eu te cedo o espaço para você. Era o cinema pornô. Passava filme pornográfico. No dia do, do filme, a gente encerrava às 18 horas, aí tirava todos os cartazes, o cinema fazia uma faxina geral, que ficava bonitinho para ele lançar o filme, perfeito. E as pessoas que frequentavam o filme pornô, vendo aquela multidão de gente em frente do cinema, acharam que o filme deve ser bom, porque está cheio de gente lá, vão entrar também. E o, o público do filme pornô entrava achando que era um filme pornográfico. E depois vieram me falar que eles entraram sem saber que era um filme pornográfico, mas quando assistiram um filme adotado que não era pornográfico, eles acabaram ficando lá, porque gostaram da história, e ficaram lá dentro. Fica aí, passarinho! Aproveita o tempo e canta! Comprou até o final pra você! A garagem, o buffet, e agora estava onde eu queria. Cinema, telona, todo mundo lá. Só que o público começou a ficar meio receoso porque era um cinema pornô. Aí eu pensei, mandei um papel para a cultura aqui em São Bernardo. O primeiro que eu recebi foi um não. O filme estava aquém, não tinha qualidade, realmente não tinha. Realmente não tinha, era, era uma coisa muito caseira mesmo, né? Eu sabia das, das minhas deficiências, eu sabia, eles também, lá, então eles não, não podia arrumar. Mandei de novo, até que um amigo, o Guina Moreira, e talvez através da amizade que o Guina tinha com eles, acabou cedendo para nós um teatro que não era o que eu queria, eu queria o Cacilda Becker. Meu, nós só num teatro grande, né? num teatro de mais de 300 lugares, o cara vem lá da Vila São Pedro falando que ia lançar um filme num, 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 né, num teatro aqui de São Bernardo. Aí nós pensamos no teatro do Baeta, o Abílio Pereira de Almeida, que são mais ou menos 200 lugares, né? E na expectativa de que ele ia ter uns 20 gatos pingados lá, né? Assim, uma boa expectativa até de 20 gatos pingados assistindo o filme dele, né? E qual não foi nossa surpresa que na segunda-feira chega o administrador do espaço reclamando barbaridades com a gente, por que a gente não, não disse que ia ser uma super estrutura, porque lotou e faltou cadeira para o público, sabe? Acabou papel higiênico, acabou água, eu falei, nossa senhora, o que, que é isso? E aí as pessoas é, é, no setor de cultura estavam interessados em saber então quem é esse realizador, né? que produção estava sendo desenvolvida ali naquela região em São Bernardo e que tinha uma representatividade, um interesse tão, tão grande que as pessoas não conheciam. Né? Naquele momento, ou pelo menos aquele grupo ali, não tinha tido essa, essa experiência de contato com ele ainda. Em 2009, já no nosso governo, é, ele vem à secretaria pedir qualificação, oficinas, é, formação, enfim, que ele possa qualificar o seu trabalho. E nós começamos a aproximar esse trabalho com o Milton. Fiquei sabendo que ia ter um edital é, de cinema. Então, eu fiz um projeto chamado Vila São Pedro e Sua Gente, que era contar a história da Vila São Pedro, uma vila que foi invadida, hoje é uma cidade enorme, e eu queria os moradores contando a história da vila, né? desde a invasão até os dias de hoje. Eu mandei para lá e foi contemplado. Aí ele me convidou, eu falei assim, ah, você edita, tal, assim, eu falei, não, ok, edito para você, sem problema nenhum. Aí ele voltou novamente, quando ele voltou, ele já voltou com todas as imagens. Eu acho que ele, ele deveria ter umas 10, 12 horas de imagem para fazer um, uh, um documentário, parece que não podia passar de 20 minutos, eu não, não lembro exatamente. Então, assim, era muita coisa, era, eram muitas horas, né? E ele colocava muito, não, isso aqui é um edital, precisa ser muito sério, né? Ele fala que não, mas eu noto que há uma frustração dele. E essa frustração, vamos dizer assim, ela foi transformada no making off que ele fez. E no making off ele pôde brincar do jeito que ele gosta de fazer as coisas. Só que ele ficou gigantesco. 
E o interessante foi isso, né? Passou o filme, depois passou o making off do documentário. E assim, as pessoas riram muito, né? E ele, assim, ele curtiu fazer isso. E a minha esposa é de uma cidade lá na Bahia chamada Cícero Dantas. E quando eu cheguei nessa cidadezinha Cícero Dantas, ali eu vi aquela cidade que eu vi no filme de Faroeste. Dei ideia pro pessoal de lá também, comecei a conversar com eles e acabamos fazendo um filme, chamado Castanhas. Depois do Castanhas, que eu usei esse pessoal, eu falei, vou fazer um faroeste. E nós fizemos um cabra bode. São Paulo, um Sérgio Pires, da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, me convidou para um filme que ia passar lá. E ia ter o filme ia ter um debate com a Bernadette. E quando eu terminei a conferência, veio um rapaz conversar comigo. E ele falou, olha, eu conheço você do cinema de bota. Fiquei surpresa que eu não conhecia, ele se apresentou, sou cineasta. Falei, ah, e começamos a conversar sobre cinema, esse cinema periférico, esse cinema de comunidade, esse cinema que envolve as pessoas. Eu gostei muito, falei, você tem algum filme? Tenho, ele humildemente falou, eu tenho. Então, manda para gente, eu estou fazendo a curadoria da Mostra de Cinema do Itaú Cultural e vamos ver, não garanto, mas vamos ver. Ele mandou o filme, não deu outra, agradou a todo mundo, foi um sucesso total. E aí um dia eu abri lá meu e-mail e está lá um convite para participar do Sinuspe, né, o Cinema de Quebrada. E eu achei muito importante assim, ele contar a história, né, que é uma história única assim, de como ele começou e, e como que ele faz todo essa, esse comércio dos filmes dele. Né? Então é, é, eu, eu acho que é um dos cinemas mais de quebrada que tem, porque ele não depende, ele é super independente, né? ele produz, ele, ele distribui, ele divulga, ele, então ele tem uma, já todo um esquema de cinema comercial, né? E aconteceu tanto aqui em São Paulo e lá também na Bahia. A gente colocou anúncio nos postes, no jornal, na, nas rádios. Lá era um ginásio enorme de esporte. Eu estava eu, eu acreditando, mas eu, eu, eu corri o risco de realmente não, não ter ninguém. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei e sorteei um bode. Ela amarrou um bode bem perto da onde a gente estava vendendo os ingressos. E ainda falei, meu, tu, é, cinco reais é caro. O pessoal daqui são muito, muito pobres, não tem não, que não é caro não. E aí era eu e minha irmã vendendo, nós não dava conta da, do tamanho da fila de gente comprando. Aí o último rapazinho que comprou o ingresso, ele chegou e falei, moço, tá acabando. Você não vai pegar mais nada do filme, já, já quase acabando. Falta o quê? Uns cinco minutos para acabar. Não, mas mesmo assim eu quero entrar. Aí comprou o ingresso, esse cara que foi o último, foi quem ganhou o bode. É, não é um filme assim, é, acabado, né? não tem todo acabamento, som, efeito, não tem tudo isso aí. Não tem que, que é, dizer que é bom ou ruim, e que o filme dele é ruim, e que o outro é bom, porque foi feito em película, foi feito em, em, em digital, cinema digital e tal, e o dele é feito em mini DV. O que acontece é que a gente no Brasil ainda não descobriu uma fina linha que se chama qualidade cultural. E esse filme do Milton Santos é um dos que nós elegemos como um dos mais significativos, mais representativos do que é o cinema de borda brasileiro. Eu tenho um amigo de muito tempo de São Bernardo, que é o Walter Limonada. É, eu queria falar de um trampo que o Walter Limonada estava fazendo. Na época, no Manos e Minas, a gente ia num lugar e mostrava mais de uma coisa. Só que eu falei, limonada, eu vou falar dessa parada que você tá fazendo, mas você tem que me mostrar outra cena, uma segunda cena para ser um quadro com vocês dois. Aí foi o Milton Santos, cineasta da periferia lá de São Bernardo. Eu falei, é mesmo? Só que eu nunca tinha ouvido falar. E a gente marcou de ir lá fazer um quadro pro Manos e Minas da TV Cultura. E aí depois que eu troquei de emissora, já tava lá no SPTV da Globo, eu acho que a história dele ainda precisava ser vista por mais gente, assim. Então eu, eu, eu vendi de novo essa pauta falando, porra, mano, já fiz isso aqui na TV Cultura, 
Mas dá pra contar um novo momento, ele tá fazendo um novo filme, na época ele tava filmando. Aí a gente foi num dia de gravação e fizemos um quadro também na Globo. Um amigo do vizinho meu aqui ligou pra ele. Ô fulano, olha, aconteceu alguma coisa em sua rua aí, mataram alguém em sua rua aí, viu? Que a Globo tá aí, tá fazendo a matéria aí. Aí eu, depois veio é, o Canal Brasil, tem a TV Arte 1, que é um canal a cabo da Bandeirante. Isso é muito valioso, não só porque ele está num veículo de mídia, mas porque a mídia que tanto criticamos porque ela acaba dirigindo e por força do trabalho dele, ele chega a isso. Assim, eu vou em muitos lugares com muitos tipos de eventos culturais, com muitas pessoas que produzem e tal. Mas o Milton ele é diferenciado, assim, no sentido de ele não tem nada e ele transforma o nada em filme, cara. Todos os filmes que eu tenho hoje, eu tenho 22, e não fiz nenhum com atores profissionais. São estudantes de cinema, estudantes de teatro e pessoas que gostam, gostam de fazer cinema. Eu não sinto dificuldade em trabalhar com eles. Pra falar a verdade, eu me sinto até mais à vontade, porque eles não vêm escolados, não vêm munidos de uma técnica, né? eles vêm mais, mais abertos, mais à vontade. Vem aquela massa que você pode pegar e... E eu não sabia nada desse negócio de ator e tudo e tal, mas aí ele colocou, não, você vai ter que tal. Eu falei, não, beleza. Aí eu, eu, fiquei, eu falei assim, eu fico nas suas mãos. Você falar que se eu sentar, eu sento. Se falar para ficar em pé, eu fico. Eu só quero ficar da melhor forma possível para continuar o trabalho bacana que é o filme. Não quero atrapalhar, não. É que as pessoas não entendem o cinema dele ainda. Eu já falei para ele que daqui a 10 anos alguém vai falar alguma coisa. Ele vai virar uma tese, com certeza. É que eu faço essa caminhada aqui, preciso de alguma coisa para usar no cenário dos meus filmes. Eu vou aqui, ó, vou no lixão, fica aqui na... Eu chamo, eu chamo esse lixão, é o almoxarifado da minha produtora, fica ali na frente. Aqui o pessoal vem e joga o lixo aqui, a prefeitura depois manda o caminhão, pega tudo de volta. Então quando eu vou filmar, eu pego, venho aqui pego... Hoje mesmo, hoje, se eu fosse fazer um filme hoje, eu tava com sorte. Hoje está cheio de coisa interessante. Ó, vem ver comigo. Tá vendo essa cadeira? Meus filmes, o, 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 o cara pega essa cadeira aqui e joga no chão. Pá, quebra. Porque eu posso. E tudo de graça. Ser um cineasta da cidade, sempre nas filmagens, pra não queimar o filme e a imagem. Já que escolheu seguir correndo pela margem. A ideia é fazer e não deixar pela metade. Deixar o tempo correr, pra que venha a prosperidade. Quem sabe lota cinemas e não fica só de passagem. Porque é importante saber da dificuldade. Dentro de um trabalho feito com vontade. Na raça com o apoio da comunidade. Eu tiro o chapéu pro Mazarop. Mas esse é Milton Santos, MS Filmes. Na pura sagacidade Corta o som, corta o som Então, irmão, vou ter que fazer uma alteração na letra aqui Porque não é só filme, né, mano? O cara faz um trabalho social aí Que tem que ser visto é, Nós moramos vizinhos ali por muito tempo, muitos anos, né? E eu sempre ficava ali no meu portão da minha casa, né? E eu chegava do trabalho, ele tava lá deitado na calçada, às vezes ensanguentado, que tinha apanhado de alguém, que ele bebia muito na época, ele bebia demais. E um dia fazendo, eu estava filmando o Aventureiro da Caverna, eu precisava de um personagem, né? De, de um ator para fazer o, o, esse personagem. Aí dei de cara com o Silvio. Ele se assustou com aquilo, mas topou a coisa. Como ele não sabia o texto, eu li o texto, ele fazia só a mímica da boca, né? Isso mesmo! E agora? Adeus, garoto! O tesouro é meu! Ah, 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 ah. Com essa nova oportunidade que ele me deu, o vício foi se afastando. E foi entrando outra coisa nova, uma coisa boa, que foi o filme. Quando a minha imagem foi focada, me fez crescer como pessoa, né? Resgatei a minha dignidade, meu caráter. Porque, em geral, o cineasta, mesmo de bordo, que trabalha com comunidades, eles não têm essa, essa situação gregária. Ele olha né, é para esta pessoa que está ali participando com ele. E é um tapa de pelica em todos os vereadores, prefeitos, todo mundo, da política de, do grande ABC. Esse é o povo. Olhem para eles. Eu acharia muito importante que aparecessem os 5 ou 10 mil, Tons. Apenas uma câmerazinha. Dessa câmerazinha, é... Ele resgatou muitas vidas, a minha, principalmente, de muitos outros, né? De garotos que estavam ali sem saber o que fazer, sem fazer nada, às vezes, dando trabalho para os pais. Olha, eu tenho 22 filmes, 
pretendo fazer bem mais do que 22 para frente, porque isso é o que me motiva a viver também. Adoro filmar e contar histórias. Isso aqui que nós estamos vivendo aqui, já estamos contando história, né? Já estamos contando história. Isso aqui é bacana. Na pura sagacidade, o Mazarope do gueto começa a filmar. Após testemunhar no circo, hilariantes passagens. Daí seu campo criativo, seu dom de improviso começa a despertar. O Mazarope do gueto começa a filmar. Após testemunhar no circo, hilariantes passagens. Daí seu campo criativo, seu dom de improviso começa a despertar. Salve, Milton. Aí, guerreiro. Várias obras, né, irmão? Adotado. Bola dourada. Gole. Foi ver o pirralho. Vila São Pedro e sua Aí, gente. Ano, Dom Pedro Piru. Banco difícil de matar. O cabra Aí, pode. Aí, fita da caverna. É isso aqui. aí, irmão. A testemunha. Pé de cabra. Aí, na Bahia, novamente, vai, vai, né, negão? Isso mesmo, muito lindo.